தமிழ்நாடு செய்தி தொகுப்பை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் காயத்ரி நான் ஆஷ்லி பி ஜாய் திருப்பதி அருகே செம்மரம் வெட்ட வந்ததாக கூறி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எண்பத்தி ஐந்து பேரை ஆந்திர சிறப்புப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் மார்க்காட்டிலிருந்து லாரி ஒன்றில் செம்மரம் வெட்டுவதற்காக கூலி தொழிலாளர்கள் திருப்பதிக்கு வந்து கொண்டிருப்பதாக செம்மர கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு நேற்று இரவு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இந்த தகவலின் அடிப்படையில் செம்மர கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் நான்கு குழுக்களாக பிரிந்து சாலையில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு திருப்பதியிலிருந்து கடப்பா செல்லும் சாலையில் உள்ள ஆஞ்சநேயபுரம் சோதனை சாவடிக்கு தார்பாய் போட்டு மூடப்பட்ட நிலையில் ஒரு லாரி வந்தது லாரியை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் தார்பாய் அகற்றி பார்த்தபோது உள்ளே எண்பத்தி ஐந்து தொழிலாளர்கள் இருப்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார் எண்பத்தி ஐந்து தொழிலாளர்களையும் கைது செய்தனர் விலங்குகளை ஏற்றி செல்வது போல் தொழிலாளர்களை ஏற்றி சென்ற குற்றத்திற்காக லாரி உரிமையாளர் மீது மனித உரிமை மீறல் சட்டத்தின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஆந்திர போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் பிள்ளை பிடிப்பவர்களைப் போல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பிடிப்பதற்காக பழனியப்பன் மற்றும் செந்தில் பாலாஜி ஆகியோரை தினகரன் நியமித்துள்ளதாகவும் அவர்களை பார்த்தாலே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வீட்டிற்குள் சென்று கதவை பூட்டிக் கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட அதிமுக சார்பில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபதாவது பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் மின்தார் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அதிமுகவினர் நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மாநிலங்களை பார்த்து வியக்கும் அளவிற்கு நல்ல திட்டங்களை கொடுத்தவர் ஜெயலலிதா என்று கூறினார் மேலும் உடல் நலன் பாதிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதாவை வெளிநாட்டிற்கு அழைத்துச் சென்று உயர்தர சிகிச்சை அளிக்க சசிகலா குடும்பத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டிய அமைச்சர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றோராம் ஆண்டிற்கு முன்பு எங்கிருந்தார்கள் என்றே தெரியாத சசிகலா குடும்பத்தினருக்கு தற்போது பெசன் நகரில் ஒரு ஏக்கரில் வீடு வாங்கும் அளவிற்கு சொத்து வந்தது எப்படி என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை தக்கவைத்துக் கொள்வதற்காக அவர்களுக்கு தினகரன் முதலமைச்சர் ஆசை காட்டி வருவதாகவும் அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் நான் இல்லை உங்களில் யாரோ ஒருவரை சுயமாக்கிறேன் என்று சொல்லி இப்பொழுது இருவரும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் ஊரில் பிள்ளை பிடிப்பவன் வந்தால் குழந்தையெல்லாம் கூட்டி வீட்டுக்குள் ஓடுவார்கள் அதை போல இப்பொழுது இவர்களை பார்த்தால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாம் அவர்களுடைய வீட்டுக்குள்ள ஓடி வீட்டை பூட்டுகின்ற நிலைமை ஏன் என்று சொன்னால் நான் உண்மையை சொல்லுகின்றேன் அவர் வேண்டுமானால் இல்லை என்றால் மறுக்கட்டும் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரிடத்திலும் தினந்தோறும் வருகிறார்கள் இல்லை என்றால் தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்டு நான் அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் என்று மக்களை ஏமாத்துவதைப் போல சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏமாத்தி எப்படியாவது வாருங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள காலா திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது கபாலி வெற்றிக்கு பின் ரஜினிகாந்த் இயக்குநர் பா ரஞ்சித் கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் காலா மும்பையில் வாழும் நெல்லை தமிழராக ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள இந்த படத்தை தனுஷின் ஒன்றுபா பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது தமிழ் தெலுங்கு இந்தி என மூன்று மொழிகளில் தயாராக உள்ள இந்த படம் வரும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாக உள்ளது காலா படத்தின் டீசர் இன்று காலை பத்து மணிக்கு வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கு முன்னதாகவே நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு படத்தின் டீசரை தயாரிப்பாளர் தனுஷ் யூடியூபில் வெளியிட்டார் ஒரு நிமிடம் பத்தொன்பது வினாடுகள் கொண்ட இந்த டீசரில் கருப்பு உழைப்பின் வண்ணம் என்றும் வேங்கையின் மக ஒத்தையில நிக்க தில்லிருந்தா வாங்கல என்றும் ரஜினி தன்னுடைய பாணியில் பேசும் வசனம் அவரது ரசிகர்களை ஆக்கரிக்க வைத்துள்ளது டீசர் வெளியான முதல் பதினைந்து நிமிடங்களிலேயே ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த டீசரை பார்த்து ரசித்துள்ளனர் I want to make this country clean and pure. கருப்பு உழைப்போட வண்ணம் என் சால்ல வந்து பாரு அழுக்கு அத்தனையும் வண்ணமா தெரியும் கேரு செட்டிங்க வேங்கிய மாமா ஒத்தேல நிக்க தில்ல இருந்த மொத்தமா வாங்கல இந்த 
இந்த கடிகாரனோட முழு ரவுடித்தனத்தை நீங்க பார்த்ததில்ல பாப்பி சேலம் அருகே உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் தாங்கள் பணம் எதுவும் பெறவில்லை என மூளைச்சாவு அடைந்தவரின் மனைவி கூறியுள்ளார் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் வளர்மதியும் இதே கருத்தை தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சேலம் பெங்களூரு சாலையில் தீவட்டிப்பட்டி அருகே விபத்தில் காயமடைந்த ஓமலூர் நரிப்பள்ளம் பகுதியைச் சேர்ந்த சீரங்கன் என்பவர் சேலம் மணிப்பால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட போது மூளைச்சாவு அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து ஸ்ரீரங்கனின் உடல் உறுப்புகளை பெற்றுக்கொள்ள மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் பேரம் பேசப்பட்டு பணம் கொடுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துரையின் பேரில் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் வளர்மதி தலைமையில் அதிகாரிகள் மணிப்பால் மருத்துவமனையில் விசாரணை நடத்தினர் இதேபோல் ஸ்ரீரங்கனின் உறவினர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது விசாரணைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இணை இயக்குநர் வளர்மதி உடல் உறுப்புகள் பெறப்பட்ட விவகாரத்தில் பணப்பரிமாற்றம் எதுவும் நடைபெறவில்லை என்றும் அனைத்தும் சட்ட விதிகளின்படியே நடைபெற்றுள்ளதாகவும் கூறினார் அந்த பேஷண்டோட உறவினர்கள் அனைவரையும் அதாவது ரத்த சம்பந்தப்பட்ட மனைவி அவங்களுடைய உறவினர்கள் அதுக்கு இறந்தவரோட அவங்க சம்பந்தப்பட்ட உறவினர்கள் அனைத்தையும் தனித்தனியாக நாங்கள் விசாரணை செய்த போது எங்களுக்கு எந்த விதமான கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எதுவுமே பணப்பட்டுவாடா பத்தியான அவங்களுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை ஆனால் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தங்களிடம் பேரம் பேசியதாக ஸ்ரீரங்கனின் அண்ணன் பேசிய வீடியோ ஆதாரம் தங்களிடம் இருப்பதாக செய்தியாளர்கள் கூறிய போது அந்த ஆதாரங்களை ஒப்படைத்தால் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் இணை இயக்குநர் தெரிவித்தார் உடல் உறுப்புகள் எல்லாருமே சட்ட ரீதியாக தான் மாற்றப்பட்டிருக்கு அதுக்குரிய எவிடன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு மூளைச்சாவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியா டெஸ்ட் ஒன் அப்படியா டெஸ்ட் டூ அப்படிதான் இருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணி அவரோட சம்மதத்தோட தான் அவரோட முழு சம்மதத்தோட தான் நடந்திருக்கு ஆனால் தனது கணவரின் உடல் உறுப்புகளை தானமாகவே வழங்கியதாகவும் அதற்காக பணம் எதுவும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் கூறிய ஸ்ரீரங்கனின் மனைவி கனகா பணம் பெற்றுக்கொண்டதாக தவறான தகவலை பரப்பி தங்களை கொச்சிப்படுத்துவதாக கூறினார் நாங்க என்ன பண்ணி நாங்க நாட்டுல வாழும் ஒண்ணும் தெரியல நாங்க என்ன நாங்க பண்றோம் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இன்னும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் விசாரணை தொடர்பான இறுதி அறிக்கை இயக்குநரகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மத்திய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் விதமாக மாநில உளவு பாதுகாப்பு ஆணையத்தை அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தின் உத்தரவுப்படி உணவுத்துறை செயலர் குமார் ஆனந்த் அறிவிப்பை வெளியிட்டார் அதன்படி தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு அதற்கான தலைவர் மற்றும் ஐந்து உறுப்பினர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆணையத்தின் தலைவராக முன்னாள் சிப்காட் இயக்குநராக இருந்த ஓய்வு பெற்ற ஐ எஸ் அதிகாரி வாசுகி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களாக பிரியா செல்வி கணேசன் பாலாஜி சிங் ஆசைமணி மற்றும் ராஜமோகன் ஆகியோர் செயல்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது அறுபத்தி ஐந்து வயது வரை பதவியில் நீடிப்பார்கள் என்று அறிவிப்பாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது வங்கிக் கடன் மோசடி வழக்கில் தேடப்பட்டு வரும் வைர வணிக நிரவ் மோடி அமெரிக்காவில் உள்ளாரா என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாது என அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பன்னிரண்டாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் மோசடி செய்துவிட்டு வைர வணிகரான நிரவ் மோடி வெளிநாட்டிற்கு தப்பிச் சென்றார் இதையடுத்து அவரது சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் நிரவ் மோடியை தேடும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ள அமெரிக்க செய்தித் தொடர்பாளர் நிரவ் மோடி குறித்த செய்திகளை தாங்கள் கவனித்து வருவதாகவும் ஆனால் நிரவ் மோடி அமெரிக்காவில் உள்ளாரா என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இருந்தபோதிலும் நீரவ் மோடி விவகாரத்தில் இந்திய அதிகாரிகளுக்கு அமெரிக்கா முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்றும் அமெரிக்க செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே நீரவ் மோடி அளித்த திவால் நோட்டீஸை தொடர்ந்து அவரது அமெரிக்க நிறுவனமான ஃபயஸ்டா டைமண்டுக்கு கடன் அளித்தவர்கள் கடனை திருப்பி வசூலிக்க நியூயார்க் நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது பண மோசடியில் ஈடுபட்டு வெளிநாடு தப்பி செல்வோரின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வதற்கான சட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்திய பொதுத்துறை வங்கிகளில் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கடன் பெற்று வெளிநாடு தப்பி செல்வோர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது ஏற்கனவே தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா வெளிநாடு தப்பி சென்ற நிலையில் அண்மையில் தொழிலதிபர் நீரவ் மோடியும் வெளிநாடு தப்பி சென்றார் இந்நிலையில் டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கடன் மோசடியில் ஈடுபட்டு வெளிநாடு தப்பி செல்வோரின் சொத்துக்களையும் அவர்களது பினாபிகளின் சொத்துக்களையும் பறிமுதல் 
செய்வதற்கான சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இது தவிர நிறுவனங்கள் சமர்ப்பிக்கும் தணிக்கை அறிக்கையை ஆய்வு செய்து அரசிடம் நிறுவனங்களின் உண்மையான நிலவரத்தை தெரிவிப்பதற்கான ஆணையம் அமைப்பதற்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது சென்னையில் பணத்திற்காக இளைஞரை கத்தி முனையில் கடத்திச் சென்றுள்ளனர் சினிமா பாணியில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து இளைஞர் தப்பி வந்ததால் கடத்தல் சம்பவம் அம்பலத்திற்கு வந்துள்ளது கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவரை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் தொழில் ரீதியாக இவரது தந்தை தர வேண்டிய அறுபது லட்சம் ரூபாய் பணத்திற்காக இவரை கடத்திச் சென்று தாக்கியுள்ளனர் பங்குதாரர்கள் கடத்தல்காரர்களிடமிருந்து எப்படி தப்பி வந்தார் சென்னை மடிப்பாக்கம் எடுத்த கீழ்கட்டளையை சேர்ந்தவர் நாகராஜன் இவர் கட்டுமான தொழில் மற்றும் பைனான்ஸ் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளார் செவ்வாய்க்கிழமை காலை நாகராஜனுக்கு உணவு வாங்கித் தருவதற்காக அவருடைய மகன் காது கேளாத மாற்றுத்திறனாளியான தினேஷ் கடைக்கு சென்று கொண்டிருந்தார் அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை அவரே கூறுகிறார் யதார்த்தமாக கடைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு ரெண்டு கார் நிலிச்சு ஒரு காரில் ரெண்டு பேர் வந்து வழி மடக்குனாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து ஹைட்டில் கத்தி வச்சுருந்தார் கத்தி வச்சு சத்தம் போட்டோன்னா கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அமைதியாக நெளிந்தேன் உடனே பின்னாடி ஒரு சின்ன காரில் ஒரு ஆறு பேர் வந்தாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கொம்பு ஒரு சின்ன சின்ன கத்தி வச்சு நெளிந்தாங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கலாங்க பிரச்சனை உங்கள் அப்பா வந்து சில பேர் பணம் தரணும் எப்போ தர போகிறேன் கேட்டாங்க சீக்கிரம் கொடுத்துருவோம் சொன்னாங்க இல்லை நீ உடனே வண்டியில் ஏறி இல்லை உன்னை குத்திடுவேன்னாங்க தினேஷ் கடத்தி செல்லப்பட்ட தகவல் நாகராஜனுக்கு கிடைத்ததும் அவர் உடனடியாக மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் மணி என்பவர் ஓடி வந்து இது உங்கள் பையன் காதல போட்டிருந்த மிஷினு கீழே கடந்துக்குது உங்கள் பையனை வந்து ரெண்டு வண்டியில் வந்து யாரோ கடத்திட்டு போகிறாங்க நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாங்க பக்கத்து வீட்டெலாம் வந்து காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே இம்மிடியேட்டாக நான் வெயிட் பண்ணாமல் அருகாமையில் மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் போய் புகார் கொடுத்தேன் தகவல் அறிந்தவுடன் மடிப்பாக்கம் போலீசார் தினேஷை மீட்கும் நடவடிக்கையில் இறங்கினர் இவங்கெல்லாம் வெளியில் நில்லி சத்தமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க வா போய் டீ சாப்பிட்டு வரலாம் அந்த பையன் எங்கே தான் இருப்பான் தூங்கிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ சாப்பிட போயிடலான்னு சொல்லிட்டு போனாங்க கதவு மூடாமல் ஓரமாக வச்சு போயிட்டாங்க அப்போ நான் எழுந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தா யாரும் வரல சரி இதான் சந்தர்ப்பம்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வழியாக வந்து தப்பிச்சு வெளியில் வந்து பைபாஸ் ரோடு வந்தோம் நாகராஜனின் தொழில் பங்குதாரரும் திருக்கழுக்குன்றம் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவருமான புருஷோத்தமன் நாகராஜனுக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் கொடுத்துள்ளார் அதற்கான லாபத்தொகை எண்பது லட்சம் ரூபாய் போக மேலும் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் தர வேண்டும் என்று கேட்டு மிரட்டி வந்துள்ளார் இந்த நிலையில்தான் இந்த கடத்தல் நடந்துள்ளது என்கிறார் நாகராஜன் ஒன்றரை கோடி ரூபாயில் வந்து கெயின் போக லாபத்தை போக மீதி எண்பது லட்சம் கொடுத்துருக்குறேன் மீதி அறுபது ரூபா கிட்ட மு மு நாற்பது ரூபா கிட்ட கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது புருஷோத்தமன்றவர் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் பத்தாது எனக்கு எனக்கு வந்து ஐம்பது லட்சம் நீ கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பல முறை வந்து வீட்டாண்ட டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காரு இந்த வழக்கில் தினேஷை கடத்தி சென்ற மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருக்கழுக்குன்றம் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் புருஷோத்தமனை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் ஆஷ்லி நேத்திக்கு வந்து மதுரையில் முக்கியமான ஒரு இடத்துல ரெண்டு ரவுடிகள் வந்து என்கவுண்டர் செஞ்சு கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக அதில் வந்து விசாரணை நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஆனால் அந்த விவகாரத்தில் மனித உரிமை ஆர்வலர்களும் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஒரு தரப்பில் போலீசார் தரப்பில் இருந்தும் நிறைய விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நிச்சயமா காயத்ரி சினிமா பாணியில் நடந்த அந்த சம்பவம் குறித்தான ஒரு தொகுப்பு தான் பார்க்கலாம் தமிழகத்தையே அதிர செய்யும் வகையில் மதுரை புறநகர் பகுதியான சிக்கந்தர் சாவடியில் மந்தையம்மன் கோவில் முதல் தெருவில் உள்ள ஒரு வீடு ஒன்றில் முக்கியமான ரவுடிகள் பதுங்கி இருப்பதாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அவர்களை கைது செய்யும் நோக்கில் நூறுக்கும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் போலீசார் அந்த வீட்டை சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது பதுங்கியிருந்த ரவுடிகளுக்கும் காவல்துறைக்கும் திடீரென மோதல் வெடித்தது முதலில் ரவுடிகள் போலீசாரை தாக்கத் தொடங்கினர் இந்த தாக்குதலில் காவலர் பாலமுருகனின் கையில் காயம் ஏற்பட்டது இதையடுத்து காவல் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன் தலைமையிலான குழு கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று ரவுடிகளை பிடிக்க முயற்சி செய்தனர் அப்போது உள்ளே சென்ற போலீசாரை சராமாரியாக ரவுடிகள் தாக்கியதாக சொல்லப்படுகிறது இதையடுத்து தற்காப்புக்காக போலீசார் சுட்டதில் இரண்டு ரவுடிகள் உயிரிழந்தனர் விசாரணையில் உயிரிழந்தவர்கள் முத்து இருளாண்டி என்கிற மந்திரி மற்றும் 
கார்த்திக் என்கிற சகுனி கார்த்திக் ஆகியோர் கொல்லப்பட்டது தெரிய வந்தது என்கவுண்டரில் இறந்து போன முத்து இருளாண்டி கையில் துப்பாக்கி இருந்த காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன என்கவுண்டரில் உயிரிழந்த இரண்டு பேரின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்துள்ளனர் என்கவுண்டரில் உயிரிழந்த ரவுடி சகுனி கார்த்திக் மதுரை காமராஜபுரம் வைத்தியநாதர் ஐயர் தெருவை சேர்ந்தவர் இவர் மீது மதுரை ராமநாதபுரம் சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் கொலை கொலை முயற்சி கள்ளத்துப்பாக்கி வைத்திருந்தது உள்ளிட்ட பதினான்கு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன அதேபோல் என்கவுண்டரில் உயிரிழந்த இன்னொரு ரவுடி முத்து இருளாண்டி மதுரை மாவட்டம் வருச்சியூர் அருகே உள்ள பொட்டப்பனையூரைச் சார்ந்தவர் இவர் மீதும் மதுரை ராமநாதபுரம் சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் கொலை கொலை முயற்சி கள்ளத்துப்பாக்கி வைத்திருந்தது உள்ளிட்ட பதினான்கு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன சிக்கந்தர் சாவடியில் நடந்த என்கவுண்டர் சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் சினிமாவில் வரும் சண்டை காட்சிகளை போல் இருந்ததாக கூறுகின்றனர் என்கவுண்டர் நடந்த வீட்டில் முத்து இருளாண்டி கடந்த சில வருடங்களாக வசித்து வந்ததாகவும் அப்பகுதியில் பலருக்கு தொல்லையாக இருளாண்டி வளம் வந்ததாகவும் சொல்கிறார் அப்பகுதிவாசி வந்து எங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது ஆளுக வந்துக்கிட்டு தடுமாற்றமாக இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பதவி ஆளுகை நிறையா அடிதடியில் இருந்திருக்கான் சின்ன பசங்கள்லேருந்து எல்லாத்தையுமே அடிப்பான் வைப்பான் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் நடந்துள்ள இந்த என்கவுண்டர் சம்பவத்தை மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர் இந்த மோதல் சம்பவம் குறித்து சுதந்திரமான விசாரணைக்கு உத்தர வேண்டும் என்று மக்கள் கண்காணிப்பகம் கோரிக்கை முன்வைத்துள்ளது ரவுடிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் குறித்து மதுரை மாவட்ட நீதிபதி இன்று விசாரணை நடத்தவுள்ளார் இந்த விசாரணை குறித்த கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் ஸ்டாலினிடம் கேட்கலாம் ஸ்டாலின் இன்று மாவட்ட நீதிபதி விசாரணை நடத்த உள்ள நிலையில் மனித உரிமை ஆணையத்திலிருந்து எதிரும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளதா அது தொடர்பான விவரங்கள் ஏதேனும் இருக்கிறதா இந்த சம்பவம் குறித்தாக கண்டிப்பா அதாவது தொகுப்பில் பார்த்திருப்போம் கூட்டாளி மாயக்கனின் வீட்டில் பதுங்கி இருந்த முத்தரலாண்டி என்ற மந்திரி மற்றும் சகுனி கார்த்திக் ஆகியோர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட அந்த சம்பவத்தை என்கவுண்டர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து அவரது இருவர்களுடைய உடல் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல படுகாயமடைந்த காவலர் பாலமுருகனும் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக என்கவுண்டர் தொடர்பான விசாரணைக்கு இன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் மாயக்கண்ணனினுடைய அந்த சம்பவம் நடந்த இல்லத்தில் சிக்கந்தர் சாவடி மந்தையம்மன் கோவில் தெருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாயக்கண்ணனுடைய இல்லத்தில் இன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது அவர் அங்கு நடந்த சம்பவங்கள் குறித்தும் எதனால் இந்த என்கவுண்டர் சம்பவம் நடந்தது என்பது குறித்த விசாரணைகளை இன்று காலை மேற்கொள்ள இருக்கிறார் அந்த இல்லத்திற்குள் நடந்த போலீசார் கூறியபடி இல்லத்திற்குள் நடந்திருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை அவர் அங்கு சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பாதிக்கப்பட்ட போலீசார் முன்னிலையில் இந்த விசாரணை நடத்த இருப்பதாக தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்று இந்த சம்பவம் நடந்த அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே மக்கள் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட சில அமைப்புகள் இந்த என்கவுண்டர் சம்பவத்திற்கு கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் அவர்களும் இந்த தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு மேல்கட்ட விசாரணைகளுக்கு அவர்கள் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் மாஜிஸ்திரேட்டுடைய இந்த விசாரணையானது முக்கியத்துவமாக பார்க்கப்படுகிறது அவர்கள் இன்று காலை தங்களுடைய விசாரணையை நிறைவு செய்த பின்பாக இந்த என்கவுண்டரில் நடந்த சம்பவங்கள் குறித்தும் அதில் பங்கேற்ற அதிகாரிகளுடைய அந்த நடவடிக்கையை குறித்த அடுத்த கட்ட பரிசீலனைகள் நடைபெறும் எனவே ஏற்கனவே போலீசார் நேற்று முழுவதுமாக காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் நகரினுடைய காவல் துணை ஆணையாளர் ஆகியோருடைய தலைமையிலே கடுமையான ஒரு விசாரணை நீண்ட நெடிய விசாரணை நடைபெற்றது நோப்பனாய் வரவழைக்கப்பட்டது கைதேக நிபுணர்கள் எல்லாம் வரவழைக்கப்பட்டார்கள் ஏற்கனவே துப்பாக்கி பயிர்முதல் செய்யப்பட்ட துப்பாக்கி இருந்தக்கூடிய கைரேகைகளும் ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் 
அடுத்தடுத்து கட்டமாக இந்த அவர் போலீசார் திரட்டிய அந்த ஆதாரங்களையும் மாஜிஸ்திரேட் இன்றைய விசாரணையின் போது ஆய்வு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஒரு மக்கள் குடியிருப்பு நிறைந்த ஒரு பகுதியில் அது ஒரு வீட்டுக்குள் பதுங்கியிருந்த ரவுடிகள் சுற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் இந்த சம்பவம் தொடர்பான ஒரு விரிவான அறிக்கையை மாஜிஸ்திரேட் பெறுவார் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது ஸ்டாலின் நேற்றைய தினம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மணிவண்ணன் பேசுகையில் அங்கிருந்து சம்பவ இடத்திலிருந்து ஒரே ஒரு துப்பாக்கி கைப்பற்றப்பட்டது என்று சொல்லியிருந்தார் வேறு ஏதேனும் ஆயுதங்கள் அங்கிருந்ததாக தெரிய வந்திருக்கிறதா நீதிபதியின் விசாரணையில் முதற்கட்டமாக அவர்கள் குற்றவாளிகளாக இருந்தாலும் தற்காப்புக்காக சுட்டாலும் முட்டிக்கு கீழாக தான் சுட வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எதற்காக சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுதான் செய்யும் அதற்கு காவல்துறையினர் தரப்பிலிருந்து என்ன விளக்கம் சொல்லப்படுகிறது கண்டிப்பா காயத்ரி அதாவது அதாவது சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட அந்த முத்துரலாண்டி என்பவர் மீது நான்கு கொலைகள் இரண்டு கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பதினோரு வழக்குகள் அவர் மீது நிலுவையில் இருக்கிறது அதே போல கார்த்திக் மீது சகனி கார்த்திக் மீது ஐந்து கொலைகள் உள்ளிட்ட பத்தொன்பது வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கின்றன இந்த இருவரும் இந்த இருவருமே மதுரை தெப்பக்குளம் மற்றும் கீரத்துறை காவல் நிலையத்தினுடைய ரவுடிகள் பட்டியலில் பிரதான ரவுடிகளாக இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் இவர்களை தேடக்கூடிய பணியானது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்தே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் அவர்கள் கூட்டாளி மாயக்கண்ணன் வீட்டில் இருப்பதை அறிந்து போலீசார் உள்ளே செல்ல முயன்ற பொழுது போலீசாரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட முயன்று இருக்கிறார்கள் துப்பாக்கியால் சுட முயன்ற பொழுது தங்களை தற்பா தற்காத்துக் கொள்வதற்காக போலீசார் துப்பாக்கி திருப்பி சுடுவதற்கு சுட்டதாகவும் அதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்ததாகவும் முதல் கட்டமாக தெரிய வந்திருக்கிறது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல முட்டிக்கு கீழ் சுட வேண்டும் என்கிற விதிமுறை இருந்தாலும் கூட அந்த சம்பவ இடத்தில் தங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவசரத்தில் போலீசார் அந்த என்கவுண்டரை நடத்தியதாக அவர்கள் தரப்பில் கூறப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதையெல்லாம் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடைபெற்றதா அல்லது தங்கள் பாதுகாப்பும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையின் பேரில் நடைபெற்றதா என்பது குறித்த ஆய்வு அறிக்கைகள் அனைத்துமே மாஜிஸ்திரேட்டினுடைய அந்த விசாரணையை வைத்துதான் இருக்கும் ஏனென்றால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த மட்டிலும் போலீசார் வாதி பிரதிவாதிகளினுடைய அடிப்படையில் போலீசாரும் இறந்தவர்களும் வருகிறார்கள் எனவே இந்த விசாரணையில் போலீசார் மேற்கொண்டிருந்தாலும் கூட அந்த விசாரணையினுடைய இறுதி அம்சமாக மாஜிஸ்திரேட்டினுடைய விசாரணை முக்கியத்துவம் பெறும் எனவே அந்த மாஜிஸ்திரேட் அவர்கள் இந்த விசாரணையினை நடத்திய பிறகாக பிறவாவது இந்த சம்பந்தப்பட்ட நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அவர்கள் சுட்டதற்கான விதிமுறைகள் இருக்கிறதா அல்லது விதிமுறைகள் மீறப்பட்டிருக்கிறதா என்பது குறித்த விவரங்கள் எல்லாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் இன்றைய அந்த மாஜிஸ்திரேட்டினுடைய விசாரணை சம்பந்தப்பட்ட அந்த ரவுடிகள் இருவரின் மீதான அந்த என்கவுண்டர் மீதான அந்த முழு விவரங்களையும் விதிமுறைகள் இருக்கிறதா என்பதற்கான தகவல்களையும் இன்றுக்குள் தெரிவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஸ்டாலின் நேற்றைய தினம் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட ரவுடிகளில் ஒருவரான இருளாண்டியின் மனைவியும் மைத்துனரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஒரு தகவல் வெளியானது அந்த தகவலினுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அதாவது நேற்று சம்பவம் நடந்த இடமானது மாயக்கண்ணன் என்பவருக்கு சொந்தமான இல்லத்தில் நடைபெற்றிருக்கிறது மாயக்கண்ணன் என்பவர் முத்திரலாண்டி மற்றும் கார்த்திக்கினுடைய உறவினர் அதாவது கூட்டாளியாக இருந்திருக்கிறார் உறவினர் அல்ல கூட்டாளியாக இருந்திருக்கிறார் இவர்கள் அனைவருமே பிரச்சனையினுடைய அடிநாதம் என்று பார்த்தீர்களானால் அதிமுகவினுடைய முன்னாள் மண்டல தலைவர் ராஜபாண்டி மற்றும் திமுகவினுடைய முன்னாள் மண்டல தலைவர் வி கே குருசாமி ஆகிய இருதரப்பினுடைய மோதலினுடைய சாரம் சொல்தான் இந்த இவர்களுடைய குற்றப்பின்னணி இவர்கள் ராஜபாண்டியினுடைய ஆதரவாளர்கள் இவர்கள் குருசாமியினுடைய ஆதரவாளரை கொலை செய்வதற்காக திட்டமிட்டு சதி திட்டம் திட்டுவதற்காகத்தான் கூட்டாளி மாயக்கண்ணனுடைய வீட்டில் கூடியிருந்ததாக தகவல்கள் தெரிய வந்தது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல மாயக்கண்ணன் அங்கிருந்தது முத்திரலாண்டியினுடைய மனைவி அல்ல அது மாயக்கண்ணன் மற்றும் மாயக்கண்ணனுடைய மனைவி அங்கு இருந்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுதுதான் அங்கு சிக்கது அந்த இடத்திற்கு முத்திரலாண்டியும் கார்த்திக்கும் வந்திருக்கிறார்கள் இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து போலீசார் உள்ளே வந்து சுற்றி வளைத்து தட்டிய பொழுது அங்கே முத்துரலாண்டி கார்த்திகை தான் அவர்கள் எதிர்பார்த்து வந்தது ஆனால் அங்கு எதிர்பார்த்த விதமாக மாயக்கண்ணனும் அவரது மனைவியும் இருந்தார்கள் காரணம் அது அவர்களுடைய வீடு என்பதால் அது அவர்கள் அங்கு இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த தாக்குதல் சம்பவங்கள் நிறைவேற்ற பின்பாக அந்த இருவரையும் மாயக்கண்ணனையும் அவருடைய மனைவியையும் போலீசார் பத்திரமாக அங்கிருந்து கைது செய்து அவர்களிடமும் விசாரணை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குற்றவாளிகளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த வகையில் அவர்களும் குற்றவாளிகளாக பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழலில் அவர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குடியிருப்பு வாசிகளிடமும் இவர்கள் எத்தனை நாட்களாக வந்து செல்கிறார்கள் அவர்கள் தொடர்பான விவரங்கள் என்ன என்பது குறித்த விசாரணையும் போலீசார் தரப்பில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது காயத்தில் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் சுதந்திரமான நீதி விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்
தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் புதிதாக முப்பத்தி இரண்டு மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்பு இடங்களுக்கு வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நூறு மருத்துவ இடங்களுடன் தொடங்கப்பட்ட தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நூற்று இடங்களாக உயர்த்தப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பதினெட்டு ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி நானூறு மாணவர்கள் பட்டப்படிப்பை முடித்து வெளியேறியுள்ள நிலையில் மருத்துவக் கல்லூரியில் பட்ட மேற்படிப்புக்கான இடங்கள் இல்லாத நிலை இருந்ததாக தெரிவித்தார் இதனை போக்கும் வகையில் வரும் கல்வியாண்டு முதல் பொது மருத்துவத் துறையில் பத்து இடங்களும் அறுவை சிகிச்சை துறையில் பத்து இடங்கள் உள்ளிட்ட முப்பத்தி இரண்டு புதிய பட்ட மேற்படிப்பு இடங்கள் தொடங்கப்பட உள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் இதற்கான ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளதாகவும் அரசின் முயற்சியால் மருத்துவ கல்வித் துறையில் மேலும் மைல்கள் எட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஜெயலலிதா வீட்டில் பணிபுரிந்த கார் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் சமையல்காரருக்கு ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையத்தில் சசிகலா குடும்பத்தினர் ஜெயலலிதாவிற்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் அவரது உதவியாளர்களாக இருந்தவர்கள் என பலரும் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்து வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை போயஸ் இல்லத்தில் பணிபுரிந்து வந்த முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருந்தது இதில் கார் ஓட்டுநர் கண்ணன் வரும் ஆறாம் தேதியும் சமையல்கார சேகர் ஏழாம் தேதியும் மற்றொரு கார் ஓட்டுநர் ஐயப்பன் எட்டாம் தேதியும் ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதமே இவர்கள் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில் விசாரணை சில நாட்கள் தள்ளி வைக்கப்பட்டதால் தற்போது மீண்டும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஊழல் தடுப்பு அமைப்பான லோக்பால் தேர்வுக்குழு கூட்டத்தை காங்கிரஸ் கட்சி புறக்கணித்ததால் லோக்பால் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது ஊழல் தடுப்பு அமைப்பான லோக்பால் தலைவரை தேர்ந்தெடுத்து மார்ச் ஐந்தாம் தேதிக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதையடுத்து நேற்று மாலை லோக்பால் அமைப்பின் தேர்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த தேர்வுக்குழுவில் பிரதமர் தலைமை நீதிபதி மக்களவை சபாநாயகர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் மக்களவையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு போதுமான உறுப்பினர்கள் இல்லாததால் அந்த கட்சியின் மக்களவைத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என குறிப்பிடாமல் சிறப்பு அழைப்பாளர் என மத்திய அரசு அழைப்பு அனுப்பியது சிறப்பு அழைப்பாளர் என குறிப்பிடப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே தேர்வுக்குழு கூட்டத்தை புறக்கணித்தார் இதனால் லோக்பால் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதில் மீண்டும் சிக்கல் நீடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது எனினும் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு அளிக்கும் அறிக்கையை பொறுத்து முழு விவரங்கள் தெரிய வரும் ஐ என் எக்ஸ் முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கார்த்தி சிதம்பரத்தை ஐந்து நாட்கள் சிபிஐ காவலில் எடுத்து விசாரிக்க டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஐ என்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்திற்கு விதிமுறைகளை மீறி அந்நிய முதலீடு பெற்றுத் தந்ததாக கூறப்படும் வழக்கில் கார்த்தி சிதம்பரத்தை சிபிஐ கைது செய்துள்ளது புதன்கிழமை தில்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போது அவரை ஒருநாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிபதி அனுமதி அளித்தார் அதன்படி ஒருநாள் காவல் முடிவடைந்து பிற்பகலில் கார்த்திக் சிதம்பரம் மீண்டும் பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் அப்போது போதிய கால அவகாசம் இல்லாததால் கார்த்திக் சிதம்பரத்திடம் விசாரணை நடத்த முடியவில்லை என்றும் அவர் நல்ல உடல்நலத்துடன் உள்ளதால் பதினான்கு நாட்கள் காவல் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் சிபிஐ தரப்பு வழக்கறிஞர் தஷார் மேதா முறையிட்டார் வழக்கில் தொடர்புடைய இந்திராணி முகர்ஜி கார்த்திக் சிதம்பரம் ஆகிய இருவரையும் ஒன்றாக வைத்து விசாரிக்க உள்ளதாக குறிப்பிட்ட சில முக்கிய ஆவணங்களையும் நீதிபதி முன்பு காட்டினார் கார்த்திக் சிதம்பரம் கைது செய்யப்பட்டதில் அரசியல் பழிவாங்கல் எதுவும் இல்லை என்று சிபிஐ தரப்பு வழக்கறிஞர் விளக்கமளித்தார் அப்போது குறுக்கிட்ட கார்த்திக் சிதம்பரம் தரப்பு வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வி இந்த வழக்கு வினோதமானது என்று குறிப்பிட்டார் உடல்நலம் நன்றாக இருந்தும் கார்த்திக் சிதம்பரத்தை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று விடிய விடிய புது வார்டில் காக்க வைத்தது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் அனைத்து சம்மனுக்கும் கார்த்திக் சிதம்பரம் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்து வரும் நிலையில் எப்படி அவர் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்று கூறலாம் என்றும் வாதாடினார் அதேபோல் இந்த விவகாரத்தில் பா சிதம்பரம் உதவினார் என்று எப்படி கூற முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர் ஐஎன்எக்ஸ் முறைகேடு புகார் எழுந்த போது அப்போதைய அமைச்சர் பா சிதம்பரம் தான் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டதாகவும் கூறினார் தங்களிடம் ஆதாரம் இருப்பதாக கூறி குறுக்கு வழியில் சிபிஐ செயல்படுவதாகவும் அபிஷேக் மனு சிங்வி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி கார்த்திக் சிதம்பரத்தை ஐந்து நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார் ஐந்து நாட்களும் கார்த்திக் சிதம்பரம் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் ஆனால் வீட்டு உணவுக்கு அனுமதி இல்லை
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் உதவி பேராசிரியர் பணிக்காக நடத்தப்படும் செட் தேர்வு மார்ச் நான்காம் தேதி நடைபெற உள்ளது தேர்வுக்கு இன்னும் ஒரு சில நாளை உள்ள நிலையில் விண்ணப்பித்த பலருக்கு ஹால் டிக்கெட் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் தேர்வர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர் இருபத்தாறு துறைகளில் உதவி பேராசிரியராக தேர்வு செய்ய நடக்கும் செட் தேர்வை இந்த முறை கொடைக்காலில் உள்ள மதர் தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம் நடத்துகிறது இந்த தகுதி தேர்வுக்கான அறிவிப்பு கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளான பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதிக்கு முன்னரே செட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கும் இணையதளம் முடங்கியதால் பலரால் இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியவில்லை சிலருக்கு கட்டணம் செலுத்திய பதிவெண் மட்டுமே கிடைத்த நிலையில் அப்போதே இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வலியுறுத்தப்பட்டது ஆனால் கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்படாத நிலையில் செட் எழுத விண்ணப்பித்த பல பட்டதாரிகளுக்கும் ஹால் டிக்கெட் இன்னும் கிடைக்கவில்லை இதனால் விண்ணப்பித்துள்ள சுமார் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான பட்டதாரி மாணவர்கள் உயர்கல்வித்துறை இது தொடர்பாக உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர் இது தொடர்பாக மதர் தெரசா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ள உதவி மைய எண்களுக்கு அழைத்தாலும் எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை என கூறும் பட்டதாரி மாணவர்கள் இதனால் தேர்வெழுத எப்படி செல்வது என்று குழப்பத்தில் உள்ளதாக கூறினர் அத்துடன் விண்ணப்பித்துள்ள அனைவரையும் தேர்வெழுத அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைத்துள்ளனர் நாங்கள் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் அப்ளை பண்ணும்போது எங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகி வரல சரி அப்ளிகேஷன் ஜென்ரேட் ஆகி வரல லாஸ்ட் டைம் வந்து அட்மிட் கார்டெலாம் வரும்போது எக்ஸாம் டைமில் வந்து வேறு ஆல்டர்னேட் எதாவது கொடுத்து அதற்கான வழிகள் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இது வரைக்கும் எந்த விதமான அதுக்கான மாற்று வழியும் அவங்க கொடுக்கல அதுக்கு ஹெல்ப் லைன் சொல்லி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹெல்ப் லைனில் மூணு நம்பர் இருக்குது அந்த நூ மூணு நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் ஃபோனே எடுக்கிறது இல்லை திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே விஷமருந்தி தற்கொலைக்கு முயன்றதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே ஐயர்கண்டிகை கிராமத்தில் சாலையோர உணவுக் கடை நடத்தி வந்த செல்வம் நேற்று இரவு தனது குடும்பத்துடன் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தும் பூச்சி மருந்து அருந்தி தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் இதில் செல்வம் அவரது மனைவி ஜெயந்தி மற்றும் தாய் வள்ளியம்மாள் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் அவரது மகள்கள் மகாலட்சுமி மற்றும் மோனிஷா ஆகியோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் அவர்களின் நிலைமையும் கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது செல்வத்தின் மகள் மகாலட்சுமிக்கு திருமணம் செய்ய இருந்த நிலையில் அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் காதலிப்பதாக கூறி தொல்லை தந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் மனம் உடைந்து தற்கொலை செய்து கொண்டனரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என கவரப்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுக்கோட்டையில் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவமனையை மீண்டும் நகர பகுதிக்குள் கொண்டுவர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வீடுகளில் தீபம் ஏற்றி பொதுமக்கள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டை பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சுமார் நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கடந்த ஜூன் மாதம் திறக்கப்பட்டது இதையடுத்து நகருக்குள் இருந்த அரசு மருத்துவமனை மற்றும் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையாக இரண்டு மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது இதனால் இரவு நேரத்தில் அவசர சிகிச்சைக்காக செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர் மேலும் ஊருக்கு வெளியே அரசு மருத்துவமனை உள்ளதால் அவசர சிகிச்சைக்கு தனியார் மருத்துவமனைகளை நாட வேண்டியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் எனவே தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அசௌகரியத்தை போக்கும் வகையில் மீண்டும் நகர்பகுதிக்குள் மருத்துவமனையை கொண்டு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதை முன்னிறுத்தி ஐந்து ஆறு மற்றும் ஏழாவது வீதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள் வீடுகளில் தீபமேற்றி நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாசிமக பெருவிழாவை முன்னிட்டு கும்பகோணம் மகாமக குளத்தில் மகா ஆரத்தி நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தீபத்தை வழிபட்டனர் கும்பகோணத்தில் மாசிமக பெருவிழா பன்னிரண்டு சைவ திருக்கோவில்கள் மற்றும் ஐந்து வைணவ திருக்கோவில்கள் இணைந்து பத்து நாட்களுக்கு நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டும் ஆதி கும்பேஸ்வரர் அபிமுகேஸ்வரர் காசி விஸ்வநாதர் வியாழ சோமேஸ்வரர் காளகஸ்தீஸ்வரர் மற்றும் கௌதமேஸ்வரர் உள்ளிட்ட ஆறு சைவ திருத்தலங்களில் கடந்த இருபதாம் தேதியும் சக்கரபாணி ராஜகோபால சுவாமி மற்றும் ஆதிவராக பெருமாள் ஆகிய மூன்று வைணவ திருக்கோவில்களில் இருபத்தோராம் தேதியும் இவ்வுற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பத்தாம் நாளான நேற்று மகாமக குளத்தில் பன்னிரண்டு சிவாலயங்களில் இருந்தும் உற்சவர்கள் பஞ்சமூர்த்திகளுடன் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தனர் தொடர்ந்து மாசிமக தீர்த்தவாரியும் நடைபெற்றது இதையடுத்து மகாமக குளத்தில் மகா ஆரத்தி வழிபாடும் நடைபெற்றது
சென்னையில் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் போல் நடித்து கடைகளில் மாமூல் பெற்று வந்த இளைஞரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள விடுதியில் தங்கியிருந்த அவர் அந்த பகுதியில் உள்ள கடைகளில் ஜாம்பஜார் உதவி ஆய்வாளர் என கூறி மாமல் வாங்கி வந்துள்ளார் தொடர்ந்து பல்வேறு கடைகளில் மாமூல் வாங்கியதால் சந்தேகத்தின் பேரில் அவருக்கு எதிராக புகார் கொடுக்கப்பட்டது இதையடுத்து திருவல்லிக்கேணி துணை ஆணையர் சர்வேஷ் தலைமையில் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் கோவை மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள என்ஜிஓ காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜன் என்பவரின் மகன் அசோக் குமார் உதவி ஆய்வாளராக நடித்து ஏமாற்றியது தெரியவந்தது இருபத்தி எட்டு வயதாகும் இவரை கைது செய்த போலீசார் மோசடி ஆள்மாறாட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் வண்ணங்களின் திருவிழாவான ஹோலி பண்டிகைக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் ஹோலி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஹோலி பண்டிகை நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் அழைத்து வரட்டும் என தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ஹோலி வாழ்த்துக்களை டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் பஞ்சாப் வங்கி முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட நீரவ் மோடியின் உருவச்சிலை எரித்து மும்பை மக்கள் ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடினர் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக மும்பையின் ஓர்லி பகுதியில் சமூக பிரச்சினைகளை மையப்படுத்தி ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர் அதன் அடிப்படையில் இந்த வருடம் பன்னிரண்டாயிரம் கோடி ரூபாயை சுருட்டிய நீரவ் மோடியை போன்ற பிரம்மாண்டமான உருவச்சிலையை செய்து பி சௌஹால் பகுதி மக்கள் எரித்து கொண்டாடினர் ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடும் விதமாக கூகுள் நிறுவனம் சிறப்பு டூடுலை வடிவமைத்துள்ளது வசந்த காலத்தை வரவேற்கும் விதமாக இந்தியா முழுவதும் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதேபோல் உலகில் பல்வேறு நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களும் ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கூகுள் நிறுவனம் இன்று சிறைப்பு புகைப்படம் கொண்ட டூடுல் மூலம் அதனை கொண்டாடி வருகிறது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அத்துமீறி நுழைந்ததாக டிடிவி ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் வெற்றிவேல் மற்றும் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் மீது கோட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இதுகுறித்தான தகவலை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் கோகுல் கோகுல் டிடிவி தினகரனுடைய ஆதரவாளர்களான தங்க தமிழ்ச்செல்வனும் வெற்றிவேலும் தலைமைச் செயலகத்தில் நுழைந்ததாக அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ன காரணத்திற்காக அவர்கள் அங்கு வந்தார்கள் ஏன் கைது நடவடிக்கை இருவர் மீதும் வழக்கு மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இதுவரை கைது செய்யப்படவில்லை அவர்களை காவல்துறை வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக எதற்காக தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட இந்த இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அனுமதியின்றி அத்துமீறி தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து பத்திரிகையாளர்கள் சந்தித்ததாகவும் அதே போல காவல்துறையுடைய அனுமதி இல்லாமலும் காவல்துறையினர் அவர்கள் இருவரையும் அனுமதிக்காத போது தடுத்த போது அவர்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும் அவர்களை மிரட்டியதாகவும் தற்பொழுது கோட்டை காவல் நிலையத்தில் இந்த இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று செக்ஷன் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று மற்றும் பைவ் நாட் சிக்ஸ் பார் ஒன் என்ற சட்டப்பிரிவின் கீழ் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு கோட்டை காவல் நிலையத்தில் இந்த இருவரையுமே தற்பொழுது தேடி வருவதாக காவல்துறை உயரதிகாரிகள் உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் நேற்று இரவு முழுவதுமே வெற்றிவேல் தலைமறைவாக இருப்பதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்றைய தினம் இவர்கள் இருவரும் தலைமைச் செயலர் வளாகத்தில் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார்கள் அப்போது காவல்துறையினர் தலைமைச் செயலகத்திற்குள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகிய நீங்கள் உங்கள் இருவருக்குமே அனுமதிக்க முடியாது முறையாக அனுமதி இருந்தால் மட்டுமே தலைமைச் செயலக வளாகத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படும் அனுமதிக்கப்பட முடியும் அதாவது தலைமைச் செயலக வளாகம் என்பது ஏற்கனவே ஒரு பாதுகாப்பான பகுதி இங்கு வந்து மற்ற நபர்களை உள்ளே அனுமதிக்க முடியாது இருவருமே தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ற அடிப்படையில் அவர்களை அனுமதிக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் அந்த அனுமதியை மீறியும் உள்ளே சென்றதாகவும் காவல்துறையினரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும் இவர்கள் மீது புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது அந்த புகாரின் அடிப்படையிலேயே கோட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இந்த இருவருமே தற்பொழுது போலீசார் தேடி வருகிறார்கள் விரைவில் இருவரையும் கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என காவல்துறை உயரதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று இரவு முழுவதுமே வெற்றிவேல் தலைமறைவாக இருப்பதாகவும் தனிப்படை போலீசார் அவரை தேடி வருவதாகவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது காயத்ரி கோகுல் இந்த வழக்கான இந்த புகாரை யார் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது போலீசாராகவே இந்த வழக்கை பதிவு செய்திருக்கிறார்களா அதாவது கோட்டை காவல் நிலையத்தில் இருந்த பாதுகாப்பு காவலர்கள் வாயிலாக அந்த புகார் பெறப்பட்டுள்ளது அவர்கள் தான் இந்த புகாரை கோட்டை கோட்டை காவல் நிலையத்தில் அளித்துள்ளார்கள் பாதுகாப்பு பணியில் இருக்கும் போது உள்ளே அனுமதிக்க முடியாது என்று தெரிவித்த மீறும் அந்த அனுமதியை மீறி அத்துமீறி இருவரும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் எங்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தார்கள் அதை அதை அவர்கள் நிறுத்தும் போது எங்களை மிரட்டினார்கள் என்ற 
புகாரை அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் அந்த அடிப்படையிலேயே இந்த வழக்கானது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தொடர்ச்சியாக வெற்றிவேல் மற்றும் தங்கத்தமிழ்ச்சோழன் மீது ஏற்கனவே வெற்றிவேல் மீது தலைமைச் செயல வளாகத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டதாக ஏற்கனவே வழக்கானது பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் கோட்டை காவல் நிலையத்தில் வெற்றிவேல் மீது மற்றொரு வழக்கும் தற்பொழுது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே அந்த வழக்கில் அவர் முன்ஜாமீன் பெற்றுள்ள நிலையில் இந்த வழக்கில் அவரை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் நேற்று இரவு முழுவதுமே வெற்றிவேலை தேடி வருவதாகவும் அவர் தொடர்ச்சியாக தலைமறைவாக இருப்பதாகவும் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் தரப்பு தெரிவித்துள்ளனர் கோகுல் இருவருமே தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதற்கு முன்பாக என்ன காரணத்திற்காக அவர்கள் முதலில் தலைமைச் செயலகம் வந்தார்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் அதில் பின்பற்றக்கூடிய நடைமுறைகள் என்ன அதாவது தலைமைச் செயலக வளாகம் என்பது ஒரு பாதுகாப்பான பகுதி இங்கு வந்து தலைமைச் செயலகத்தில் பணியாற்றக்கூடிய ஊழியர்கள் கூட சோதனைக்கு பின்பே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் மற்றபடி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் தங்களுடைய அலுவலர்கள் பணி பணிக்காக தினந்தோறும் சட்டம் தலைமைச் செயல வரவேற்கு வாய்ப்புள்ளது அவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் மற்ற நபர்கள் யாராலும் இருந்தால் யாரை சந்திக்க வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அதற்கான அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதா ஒரு அதிகாரிகளை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான அனுமதி உங்களிடம் பெறப்பட்டுள்ளதா என்ற அடிப்படையிலேயே சோதனை செய்த பின்பு தான் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகிய வெற்றிவேல் மற்றும் தங்கத்தமிழ்ச்சோன் ஆகிய இருவரும் நேற்றைய தினம் வரும்போது காவல்துறையினர் என்ன காரணத்திற்காக தலைமைச் செயலகத்தில் செல்ல விரும்புகிறீர்கள் யாரை பார்க்க விரும்புகிறீர்கள் யாரிடமாவது ஏற்கனவே அனுமதி பெற்றுள்ளதா என்ற காரணத்தை கேட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்க வந்திருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார்கள் பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பதற்கு தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் சந்திக்க கூடாது இது வந்து அமைச்சர்களோ இல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோ அதிகாரிகளோ மட்டுமே பத்திரிகையாளர்களை தலைமைச் செயலக வளாகத்திற்குள் சந்திக்க வேண்டும் மற்ற நபர்கள் உள்ளே சென்று பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பதற்கான அனுமதி கிடையாது என்று அவர்களை உள்ளே செல்ல அனுமதி மறுத்துவிட்டனர் இருந்த போதிலும் அவர்கள் அந்த அனுமதியை மீறி அத்துமீறி உள்ளே நுழைந்ததாகவும் காவல்துறையினரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாகவும் அவர்கள் உள்ளே செல்ல அனுமதிக்க முடியாது என்று கூறியவுடன் இவர்கள் இருவரும் அவர்களை மிரட்டியதாகவும் தற்பொழுது அந்த புகார் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த புகாரின் அடிப்படையிலேயே தற்பொழுது வழக்கானது பதிவு செய்யப்பட்டு இருவரையும் காவல்துறை தேடி வருகின்றனர் கோகுல் தங்க தமிழ்ச்செல்வனுடைய அவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வெற்றிவேல் தலைமறைவாக இருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அவருடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது இந்த தனிப்படை காவலர்கள் தற்போது மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கை என்ன இந்த விவகாரத்தில் சட்டமன்ற வள அதாவது தலைமைச் செயலகத்திற்கு யார் வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் ஆனால் அவர்கள் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்பதற்காக ஏதேனும் சென்றார்களா அது தொடர்பாகத்தான் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா சட்டமன்றத்திற்கு யார் வேண்டுமானாலும் செல்லலாம் என்ற ஒரு அடிப்படையில் யாரையும் உள்ளே அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்ன காரணத்திற்காக செல்கிறீர்கள் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்க செல்லலாம் சட்டமன்றத்தை முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு அலுவலகம் அங்கே செயல்பட்டு வருகிறது புகார் தெரிவிக்க செல்லலாம் மற்றபடி ஏதாவது அலுவலக பணிகளுக்காக அதிகாரிகளை சந்தி சந்திப்பதற்கு பொதுமக்கள் செல்லலாம் ஆனால் அதற்கான நேரத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் இவர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இவர்கள் இருவரும் தலைமைச் செயலர் வளாகத்திற்குள் வந்தால் தேவையில்லாத சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைகளும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்ற கருத்திலேயே காவல்துறையினர் அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டனர் இவர்கள் உள்ளே வந்து பத்திரிகையாளர்கள் சந்திக்கும் போது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வந்தால் அது சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையாக மாறக்கூடும் என்ற அடிப்படையிலேயே இவர்களை அனுமதிக்க மறுத்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர் நேற்றைய தினம் இவர்கள் அனுமதிக்க மறுத்த போதும் அத்துமீறி காவல்துறையினர் அத்துமீறி உள்ளே நுழைந்ததாக தான் தற்பொழுது அந்த வழக்கானது பதிவு செய்யப்படுவது தொடர்ச்சியாக இருவரும் தலைமறைவாகவே இருப்பதாக இது தொடர்பான தற்போதைய தகவல்களை விரிவாக பதிவு செய்தமைக்காக நன்றி கூடுதல் விவரங்களுக்காக மீண்டும் உங்களை தொடர்பு கொள்கிறோம் இத்துடன் வணக்கம் தமிழ்நாடு செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு